vine con muchos sueños, o sea que con muchas cosas que me prometieron, pero al final la realidad era otra. Y que mi propia paisana se dedica a esta, a esta cosa, en tráfico de mujeres. No sufre en mi país. Te ofrecemos nosotros una mano si quieres um, para encontrar trabajo en interna o donde sea. Y yo he dicho, ok. No era el trabajo de interna, no nada, era un puti club. ¿Qué es esto? Él me dice, ¿y tu trabajo? Claro. Y yo le dije, no, esto no es mi trabajo. Yo quiero trabajar en interna, si no, yo me voy. Tú no te vas a ningún lado. Bueno, en mi país eh, estuve casada con, con un señor que me maltrataba mucho. Entonces decidí salir de mi país porque me, no solo me molestaba a mí, también a mi madre, a, a los niños. Y yo he pagado dinero para venir aquí, pagar 6 millones. Estoy aquí porque quiero buscar la vida, quiero ayudar a mi familia, a mi hijo. My sister in Nigeria was um, a little critical, and I I have a daughter which uh, the father abandoned us, and uh, through this process I met these people and uh, they promised to help me. Then first place they pay my hospital bills, and then they told me they want to take me to Europe for a better opportunities and job. So I agree with them. Yo vengo para trabajar con un hombre. Wala dicho, yo puedo ayudarte, puedo buscar para ti trabajo. Después yo vengo aquí, será para mí la puerta de la casa, déjame trabajar la casa, guarda siete caballos, una finca muy grande, guarda madre, mata a mí, déjame, no da para mi comida, no déjame salir para hablar con mi familia para teléfono, tres meses. Después no puedo aguantar más, salí porque maté a mí, fui a mí, mucho, muchas cosas malas, cigarrillo con mano. Que me han corrido ahí como, como una esclava y me han encerrado en una pequeña casa ahí. Encontré malas personas que trataban muy, muy, muy mal a las chicas. Entonces no. Yo mandaba a la calle para pedir dinero todos los días, todos los días. Nos, nos violaba si, si no quería. Mataban a las chicas, casi 100, 100 personas en un, en un camión, con los niños, con las mujeres, con los, con los chicos, ahí todos juntos y no, no, tenía, no podemos respirar. Solo 20, 20, 21 personas llegaron aquí en España. Los demás murieron en el mar. But I see my friends, one of my friends that wanted to bring me this place. I'm now working in the streets. So I now pay the, the money to the team to say to me to pay 55,000 euros. Now I now pay 33,000 euros for the lady. Me golpeaba. En el cuello, en la cara, um, también aquí. Así, eh, esto duró dos horas de maltratamiento y de amenazas. Que ahí me puso muy, muy mal, muy nerviosa porque me decía, tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa. Yo tengo tus documentos, si no yo te mato pero no con mi mano, con tu mano. También que le pasaron algo a mi hijo y a mi madre, pero no, no me responde. Yo no sé nada de mi hijo, no sé nada. Y yo quiero saber qué hace, qué no hace, si está bien. Para mí esto es lo más importante. 
que yo quiero saber dónde está, si está bien. Solo esto, quiero saber nada más. So they told me that I have to go into prostitution so I can be able to pay the money they asked me to pay. And they asked me to pay 50,000 euros and if I refuse to pay, they are going to kill my daughter. So I, I started prostituting and I uh, started pay the money, put my daughter online and um, I don't know what they do to her, but she'll be crying and uh, they'll put it online with me. As, I told me that if I don't uh, accept what they want or do what they want, so they are going to harm her. When I was in the club, one day, han venido los agentes, los policías de extranjería y de todo. Pero yo no tuve el valor para decir porque yo estaba con miedo. Y encima que estaba conmigo la chica que se encargaba de mí prácticamente. Y no tuve el valor para contar todo lo que yo estaba pasando, mi realidad. Porque tampoco no me dieron tiempo para que me preguntan por miedo. What I'm worried in my mind is no good because my country people, they used to walk in the night with spirits. I'm worried to feel, to think every day, a lot of things in my head, but I don't want, I don't want to report with police. I want my family to be okay. I don't need problem in my life. I want, I need peace. I want for sure. I want my life to be bright. I'll need your Miré a la traductora también, le decía, Ma, tengo que decir propio todo, con detalles de estas cosas. La juez decía así, tienes que decir todo, sin vergüenza, sin nada. Aquí estamos por, por escuchar tu, tu declaración. Y así fue. Que la policía se ha hecho el trabajo, que la promesa que me ha hecho estaba cumplida. Para mí eh, era mucho, muchísimo. Eh, ringrazio mucho a la policía porque se comportaron muy bien conmigo muy 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 bien andando por la calle así sin papeles tenemos siempre miedo de la policía si la policía no, no corren aquí con todo lo que hemos sufrido para llegar aquí en España y luego nos mandan a nuestro país otra vez a vivir lo que hemos ya vivido I was uh, arrested in the detention house I was arrested and uh, I asked for asylum, asylum for two years, and uh, I, for two years, and I was thinking maybe they are going to give me, uh, they are going to give me a positive answer, but uh, at the end, I, they gave me a negative answer. They refused the, the asylum. They told me that uh, if I if I didn't have the money paid, if and that I couldn't, they didn't want me to come back home because if I did, they are going to do something terrible to me and uh, to my daughter. So I was really scared and uh, that is one of the reasons why I asked for the asylum. And uh, but at the end of everything, I, I didn't get it. And uh, I felt very bad about it because uh, I was hoping it's going to be positive after I waited for two years. They refused to give me the... <laughs> they told me that uh, they didn't believe me. And uh, I try to make them understand that it's just the truth. I, I don't have any other further information because uh, these people, they don't, they don't let you know everything about them. So the little I know, that is what I, I told them. And, uh, they refused to assist me. So and it has not been easy with me because I am afraid going out. And uh, there's no opportunity to get a job. and. Maybe to, to live a better life or something. La entrevista que hace con la policía, ¿no? muchas veces, muchas veces, nos ponen mal. Sí, esto deben también limitar un poco, un poco las veces que. Y también eh, el gobierno puede hacer algo para que la chica también pueda tener tener papeles muy pronto será una cosa muy 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 importante para ellas y muy bien por esa uh, culpa de papel 
Nous voulons un assez que nous, nous queremos assez. Ce que les buscan estos, estos uh, traficantes, estos animales, que para mí son animales, no otro, que les metan en la cárcel, que les mandan en su país, que, que hagan algo. Esto es mi mensaje. La justicia. Yo no quiero nada, solo justicia. Yo no quiero absolutamente nada. Yo quiero solo justicia. Y ya. Thank you.